Olá senhoras e senhores, bem-vindo ao meu novo vídeo de Minecraft Dessa vez eu vou estar falando sobre alquimia Eu vi bastante gente com dúvida aí é, sobre poções e como fazer E também deixar um recado pro pessoal que assistiu o meu último vídeo aí de como fazer um curral Que vocês é uns prego para de encher o saco da minha voz, bando de burricido É isso aí e para fazer o Brown Stand é, vai precisar de dois ingredientes só que é a Cobblestone e o Blaze Wood você vai colocar aqui as três pedras, três pedras assim e um Blaze Wood no meio beleza e agora para pegar o Blaze Wood você vai precisar ir no inferno e matar uns bichinhos lá que eu vou mostrar agora rodando o VT falou Então tamo aí, pra você achar o bicho, primeiro você vai ter que achar tipo essa fortaleza aqui no Nether Que tem esses blocos mais escuros aqui, eles ficam mais ou menos nessa área aqui em cima E eu encontrei uns ali na frente e tá difícil, porque não para de dar respawn E eu não consigo passar, cara, eu espero que eles tenham sumido Ó, consegui Eles todos morreram aqui, mas eu ainda não mostrei o monstro, né? Aí, ó. Aí. Ah. São esses ali, esses capetinhos ali, ó. Eu vou tentar matar um ali pra vocês verem. Ui. Tá vendo que... Se não tiver um arco flecha, você vai com certeza precisar de um arco flecha Porque matar na espada, só o Chuck Norris, meu amigo que... Na espada não, né? Na mão Toma Pronto, é assim, entendeu? Aí, eu já, como eu já dropei aqui, eu nem vou sapiar ali perto não, porque... Vai que dá respawn um monte ali Eu vou embora então E vamos lá pra fazer Pra continuar o vídeo, né? Fazer É isso aí Como pegar o Blaze Hood Vocês já sabem Então vamos continuar Bom gente, agora que a gente já tem a Brown Stand A gente... Vai precisar do ingrediente base Que é a Netherwart E eu vou deixar aí rodando como eu consegui ela E já voltamos Bom gente, a Netherwart Vocês vão encontrar é, na fortaleza também do Nether E elas ficam geralmente assim do lado dessas escadas E elas nascem em bloco sussand é, Sucende, é isso aí Eu vou colher elas aqui então Vou pegar aqui Pronto Então, já temos o Netherrat E então vamos continuar Ah, gente, é a Netherwart tem como você plantar também. Você precisa estar no Nether e você vai colocar esses blocos de sulsand aqui no chão. E depois é só plantar, normal. Vai colocando. Pronto. Aí ela tem três fases, né? Que ela é pequenininha assim quando você planta Ela um pouco maior assim E depois ela grandona assim Que é a hora que você tem que colher Que ela vai dar bastante, ó Ó, essa daqui deu cinco Aí, errei Aí quando chegar nesse, nessa parte Você já pode colher já e Sempre vai ter aí pra fazer as poções Vamos continuar então Bom 
Bom gente, agora que a gente já tem a Netherwart e a Brelin Stand, que agora eu vou lembrar o nome desse track, não vou colar toda hora. É só, a gente vai precisar fazer os potes, né? Os potes a gente faz com vidro. Vou pegar aí, aqui que eu vou fazer uns vidros, que eu acho que eu não tenho. Deixa eu ver. Não, vou fazer aqui rapidinho. Eu até tenho uns aqui, mas vão com calma. Hum. Vamos lá, vamos lá. Três só pra gente andar rápido. Três. Então, pra fazer ela, você vem na... Na crafting table aqui, põe uma aqui, uma aqui, uma aqui. Já vai vir três. Aí tem a, o caldeirão, né? Para fazer o caldeirão, você vai precisar de ferro e põe ele assim. Pronto, vai dar o caldeirão. O caldeirão não é tão útil assim, porque a água acaba. Toda hora a água acaba, você vai precisar de balde para encher isso aqui. Aí tem gente que faz um tipo uma lagoinha aqui, daquela de água infinita, que vai poder ficar pegando a água aqui toda hora. Mas eu vou ficar aqui com o caldeirão só para dar para entender. Pronto, você vai pegar a, a garrafa e vai encher ela de água. Fica com o botão direito. Já vai ter ali, né? Você vem aqui. Coloco um em cada lugar Olha, a maioria eu vou, eu vou fazer agora a poção de correr E ela precisa de netherwart também Como base Você vai colocar netherwart como base Vai ficar aqui Carregando aqui Só aguardar Deixa eu pegar uma coisinha enquanto isso Vamos, vamos. Pronto. Aí vai dar essa esse tipo de de pote aqui. Você vai pode até deixar ele aqui e agora vem o ingrediente secundário. O para para fazer a de correr, você vai precisar de açúcar. Você vai colocar o açúcar aqui, vai carregar de novo. E vamos aguardar. Lá, 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 lá. Pronto, já tem as poção aqui de correr. Agora tem mais dois ingredientes base que é a redstone e a glowstone. A glowstone, se você colocar ela, ela vai aumentar é o como se diz a força da poção. E vai cair o tempo. No caso aqui, ela vai aumentar para nível 2 e vai cair para speed, o time para 1,5, um se eu não me engano. E já a redstone, ela vai aumentar o tempo e cair um pouco do efeito. Vou mostrar aqui. Aí ó, nível 2, speed 2, né? E 1,5. Um Aí se você colocar redstone, não tem como colocar as duas e dar os dois efeitos. É um ou outro, um vai anular o outro. Aí a redstone. Vamos lá, redstone. Eu vou mostrar o efeito rapidinho delas aqui, porque eu não vou... Não vou ter muito tempo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e eu não vou conseguir colocar. Tá aí, redstone aumentou para 8 minutos. 
Boa, né? Ah, tem um outro ingrediente aqui que eu não vou esquecer Que é a pólvora A pólvora serve para você poder tacar a poção Que depois eu vou explicar para que, que você vai tacar a poção Vamos testar o speed aqui Ó, já o... Já o como diz o FOV, né? Já mudou um tiquinho E aqui já o speed carregando Aumenta um tiquinho do speed, né? Ajuda bastante Ela é até uma poção fácil de fazer Bem fácil Então é isso aí Essa é a poção de speed Vou passar para a próxima Bom gente, agora eu vou fazer a poção de regeneração Aqui eu já tô com os potions aqui Depois que eu coloquei a netherwart Só vou colocar eles aqui embaixo e o ingrediente da poção de regeneração é o Gust Tear Que dropa dos Gust no Nether Aqui esse fantasmão fica jogando umas bolas aborrecidas Bola de fogo que enche o saco Então vamos esperar Nossa, acabei de lembrar daquela música Sou eu bola de fogo e o calor tá de matar nossa, que coisa ridícula. Vamos, vamos, vamos. Aí, ó. Eu não vou colocar os ingredientes bases, não. Que aqui já dá pra vocês verem. É, se vocês quiserem colocar, né? Já sabe. Glowstone aumenta o poder. Redstone o tempo e diminui o poder. E o Gunpowder serve pra jogar. E, show. Vamos ver aqui. Deixa eu dá um jeito de mostrar aqui hum. vamos dar uma de Bin Laden aqui né tá bom, tá bom aí ela vai começar a regenerar a sua vida já por 45 segundos sem atributo nenhum de ingrediente base, né? E então essa é a poção de regeneração. Passando para a próxima. Bom, gente, a próxima poção é a poção de string. Vamos encher aqui. Opa! Enche todos os vidros, né? Faz lá o com o ingrediente base. E vamos esperar, né? O que melhor que esperar? Ah! Enquanto está carregando ali Para fazer a poção de string Você vai precisar desse item aqui Blaze Powder Que você vai fazer usando o Blaze Hood Eu vou fazer aqui então Já sai dois aí, né? Carregou aqui aquelas poções Coloca ele lá em cima E aguardar, é claro Bom, tá aí a poção Ela vai... Eu não vou pôr nenhum atributo, né? Se vocês quiserem pôr depois Que é sempre bom pôr, com certeza, algum deles Deixa eu usar aqui, são 3 minutos E se eu não me engano, ela aumenta 1,5 de ataque para todos os... As armas melee Que bate de, de perto, né? Que são um, um coração e meio eu não vou bater em algum bicho aqui não Pra gente andar um pouquinho mais rápido Mas é isso aí Vamos pra próxima Bom gente, próxima poção Poção de resistência ao fogo 
já está aqui os três potes aqui preparado o ingrediente que você faz é uma slime ball e o blaze powder que você já sabe como que faz que eu ensinei na na poção de string é isso aí você faz essa bolotinha aqui magma cream e põe a paradinha lá e aguarda o bom é que, que faz três poções com ingrediente né cara isso ajuda pra caramba ó oh, tá aí as preciosas hum, deixa eu tomar e eu preparei ali uma banheirinha hum banheirinha gostosa cara eu tô meio com medo de cair nessa banheira eu acho que eu vou guardar meus itens de de diamante aqui meu filho você tá doido ai meu deus será que eu pulo ah ah ué não tô tomando da mesa que que é isso que banzinho gostoso hum bom né mas não é só isso ela também defende fica defende não você fica imune a qualquer ataque de fogo e ataque range também aqueles gostos sabe que ficar destacando bola de fogo não vai te encher o saco mais é só você usar essa poção aqui você tá salvo e não para de queimar também não né meu deus então é isso aí, poção de resistência ao fogo. Gente, vocês vão usar pólvora nela? É tipo assim, às vezes você está jogando multiplayer e se eu não me engano, quem tiver perto da área, se você jogar essa poção no chão, todo mundo vai ser bufado. Eu não tenho certeza, mas eu eu quase assim 60% 70% de certeza que é isso aí vocês vão testar aí mas eu acho que é isso mesmo aí quando você tá aquela no chão todo mundo já bufa que tiver em volta e ela também você pode usar ela por exemplo se você já colocou redstone nela que tava 8 minutos você pode colocar o a pólvora que ela vai ainda continuar um pouco do efeito do da redstone vai ficar para seis minutos seis ou cinco cinco eu acho que ficou e também dá para ficar um pouco do poder né aí vocês jogando multiplayer né pode ser útil aí fazer isso é então é isso galera Mostrei aí algumas poções, não são as únicas, mostrei até poucas, sei que tem bastante a mais E eu tenho certeza que eu vou fazer um próximo vídeo mostrando as outras poções Então se você gostou, clique em gostei e se inscreve no canal para ver os próximos vídeos Não esquece não, hein? vai perder hein? Então falou galera, até Bom gente, para você encontrar o, o monstro que dropa o Blaze Hood, você vai ter que encontrar aqui no Nether mais ou menos essas fortalezas aqui, ó. São essas pontes aqui. Eles ficam lá em cima. Eu já encontrei aqui, então eu vou dar um jeito de chegar lá em cima. Pera aí. Meu Deus, ai droga, que bicho desgraçado. Cara, deixa eu abaixar um pouco o volume que esses porcos estão tá enchendo o saco.
Que deu desgramado o Ghost. Hum. Ai. Não! Não, não acredito, cara. Meu Deus. Meus itens, tudo.